அனைவருக்கும் நாளை வணக்கம் திரு பஞ்சு அருணாச்சலன் சார் ஃபஸ்ட் டைம் நான் சாம்பர்லேருந்து மீட் பண்ணேன் சாம்பரில் கமிட்டி மெம்பராக வந்தார் நான் கூட அவர் கமிட்டி மெம்பராக அவர் கூட இருக்கேன் அன்றைக்கி நிச்சி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் நான் அவரோட ட்ராவல் பண்ணேன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபிலிம்ஸ் ப்ரொடியூசர் ஃபோர் ஃபிலிம்ஸ் டைரக்டர் செவன்டி டூ ஃபிலிம்ஸ் ரைட்டர் ரைட்டர்னால் தன்னோட படத்துக்கு த கதா வச்சுடும் அதெல்லாம் வேறு வேறு கோ ப்ரொடியூசர்ஸ் கூட கதை கொடுக்குறது பெரிய விசேஷம் அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சாங்ஸ் ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி ஃபிலிம்ஸ்க்கு சிங்கிள் கார்டு ரைட்டர் இன் இன்றைக்கி இதெல்லாம் ரிக்கார்டு சார் ஒரு ப்ரொடியூசராக ஒரு ஒரு பாத்திர ஒரு கேரக்டர்னா அவரே டைரக்டர் அவரே லிரிக் ரைட்டர் அவரே ஸ்டோரி ரைட்டர் வேறே ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு கதை கொடுக்குறது பாட்டு கொடுக்குறது சாதாரண விஷயம் இல்லை சார் இந்த காலத்தில் எந்த ப்ரொடியூசர் ஆளை கூட பண்ண முடியாது டெஃபினட்டாக இஸ் எ லிஜெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ்டு ஸோ மெனி லிஜெண்ட்ஸ் ஸோ பஞ்சு அருணாச்சலன் சார் ஈவெண்ட்டு எவ்வளோ கிராண்ட் சக்ஸஸ் எவ்வளோ லிஜெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜாம்பான் எல்லாம் வந்தாருன்னா அவர் மேலே இருக்க மரியாதை அதே மாதிரி ரவி சார் சொன்ன மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியிலோ பெரிய பெரிய ஜாம்பவான் நெக்ஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணும் அது இந்த பிளாக் ஷீப் ஆர்கனைசேஷன் யூடியூப் இவர் ஒரு ஒரு மந்த்து ஒரு ஒரு லிஜெண்ட் பற்றி சொல்லணும் சாம்பரில் மீட்டிங் ஹால் பார்த்தா எல்லாம் லிஜெண்ட்ஸ் இருக்கே டிஆர் சுந்தரம் முதல் கொண்டு அல் அந்த மாதிரி சவுத் இண்டியன் ஃபோர் லாங்குவேஜஸ் லிஜெண்ட்ஸ் இருக்கே ஒரு ஒரு லிஜெண்ட் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஒரு ஈவெண்ட்டை பண்ணால் கூட தப்பில்லை அவருக்கு மரியாதை கொடுத்தா நம்மளுக்கு நம்மளே மரியாதை கொடுத்த மாதிரி ஆகிடும் பஞ்சு சார் அந்த ரூட்லேருந்தே சுப்பு சார் ப்ரொ பிஏ ஆர்ட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் கண்டினியூ பண்ண சொல்லி நல்லா ஸ்டோரி பிக்சர்ஸ் எடுக்கணும் பஞ்சு சார் எழுத்த சப்ஜெக்ட்ஸே அது ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ரீமேக் பண்ணலாம் சேம் சப்ஜெக்ட்ஸ் கேன் பி ரீமேட் சுப்பு சார் அதில் சில சப்ஜெக்ட்ஸ் ரீமேக் பண்ணலாம் பண்ணுங்க சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கு நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் அண்ணன் பஞ்சானன் அவர்கள் பணம் சம்பாதித்ததை விட இவ்வளோ பெரிய மா மனிதர்களை சம்பாதித்து வைத்திருப்பது அனைவருக்கும் பெருமை அண்ணன் வந்து முதல் முதலில் என்னை வந்து வந்து இது சேரன் ஹீரோவாக போட்டு தங்க பச்சன் டேரக்ஷன் ஒரு படம் எடுக்கிற முடிச்சு சந்தித்தார் அன்று முதல் எனக்கு ஒரு குடும்ப குடும்பத்தில் ஒருத்தராக நீண்ட நாட்கள் எனக்கு நல்ல அண்ணனாக இருந்தார் அதுபோல் அவர்களுக்கு இந்த சினிமா உலகில் மிகப்பெரிய மரியாதையும் மதிப்பும் இன்று வரை இருக்கிறது அந்த மரியாதையும் மதிப்பையும் சுப்பு அவர்களும் மறுபடியும் கொண்டு வந்து இந்த பிஆர் ப்ரொடக்ஷனில் மிகப்பெரிய படங்களை எடுக்க வேண்டும் அவரோடு வாழ்ந்த அண்ணன் அமர் அவர்கள் அண்ணன் இமயம் ஆயராஜா அண்ணன் அவர்கள் எல்லாம் இருக்கும்போது எனக்கு மிக பெருமையாக இருக்கிறது அவர்களோடு நானும் இருக்கிறேன் என்று நன்றி வணக்கம்
வணக்கம் எல்லாரையும் சினிமா துறையில் நம்ம வந்து பாராட்டி எழுதுகிறோம் சில நேரம் வேறு மாதிரியும் எழுதுகிறோம் ஆனால் அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம எழுதிட்டுருக்கோம் பாராட்டி எழுதும்போது அதை எத்தனை பேர் அங்கீகரிக்கிறாங்கன்னு இங்கே இருக்கிற பல பேருக்கு தெரியும் நான் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் முடிந்து முப்பத்தி மூணாவது வருஷம் தினகரனில் இருக்கேன் உதவி இயக்குனராக சேரணுன்ட்டு எண்பத்தாறில் மணிவண்ணன் சார் கிட்ட வந்தேன் இணைய தேதி வரைக்கும் உதவி இயக்குனராக ஆகலை பாட்டு எழுதணும்னு தேங்காய் சீனிவாசன் சார் என்னை குடியாத்தத்துலேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்தார் கிருஷ்ணன் வந்தான் படத்துக்கு ஆனால் நான் இன்னி தேதி வரைக்கும் பாட்டு எழுதலை குற்றப்பத்திரிகை படத்தில் சென்னை விமான நிலையத்தில் அனுபம் கர பேட்டி எடுக்கிற மாதிரி ஒரு காட்சி டைமண்ட் பாபு கூப்பிட்டார் என்னை முதன் முதலாக கேமரா முன்னாடி நிற்க வைத்தவர் ஆர் கே செல்லோனி சார் இங்கே இருக்கார் அதுக்கு பிறகு ஒரு மூணு நாள் படம் வந்துட்டு ரிப்போர்ட்டராகவே நடித்தேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் அமீர் சார் சுப்பிரமணிய சிவா இயக்கத்தில் யோகி படத்தில் ஃப்ளாஷ்பேக்கில் அறிமுகப்படுத்தினார் வர ஜிவி பிரகாஷ் படம் சீனு ராமசாமி இயக்கத்தில் இடிமுழக்கம் என்னுடைய ஐம்பத்தி ஆறாவது படம் பன்னெண்டு வருஷத்தில் ஸோ எனக்கு வந்து வர பதினெட்டாம் தேதி உண்மையான பிறந்தநாள் ஐம்பத்தி நாலு முடிந்து ஐம்பத்தி ஐந்து ஐம்பத்தாறு படங்கள் நடிச்சிருக்கேன் முப்பத்தி மூணாவது வருஷம் தினகரனில் இருக்கேன் ஒரே பத்திரிகையில் இருக்கேன் ஸோ பிளாக் ஷிப் நிறுவனம் அந்த யூடியூப் சேனல் என்னை வந்து கூப்பிட்டு கௌரவித்ததுக்கு நான் சமீபத்தில் மும்பையில் பார்த்தபோது பாரதிராஜா சார் கிட்டே சொன்னேன் ஜெமினி காம்ப்ளெக்ஸில் வரும்போது எப்படியாவது அவரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணி அப்போவே நடிச்சொன்னு தொண்ணூற்றி ஐந்துலேயே நடிச்சொன்னு நான் சொன்னேன் இன்னைய தேதி வரைக்கும் அந்த வாய்ப்பு அமையல நான் அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் நெகிழ்ச்சியாக நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் அவர் கூப்பிட்றேன்னு சொல்லியிருக்காரு இன்றைக்கி வந்து எல்லாரும் வந்திருக்கீங்க எல்லாரையுமே நான் வந்துட்டு முப்பது முப்பத்தைந்து வருஷம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் இன்றைக்கி அவர் கையாலேயே எனக்கு வந்து இது அமைந்தது நான் பார்த்த முகங்கள் தான் இனிமேலும் நான் பார்த்துட்ருப்பேன் நான் கண்தானம் செய்திருக்கேன் உடல் தானம் செய்திருக்கேன் இன்னும் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது எனக்கு தெரியல தொடர்ந்து நான் நல்ல விதமாக தான் எழுதிட்டு இருக்கேன் என்னால் ஒரே ஒரு கிசு கிசு எழுதி வருத்தப்பட்ட ஒரே ஒரு சினிமா நபர் இல்லை இதை நான் என்றைக்குமே நான் வந்து கண்டினியூ பண்ணுவேன் அதனால் எனக்கு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் நான் கவலைப்பட மாட்டேன் சினிமா சாப்பாடு தான் நான் சாப்பிட்டுட்ருக்கேன் சினிமாவில் சம்பாதித்து தான் நான் மயிலாப்பூரில் வீடு வாங்கியிருக்கேன் கடைசி வரை சினிமாவில் மட்டுமே இருப்பேன் என் நிறுவனம் என்னை வச்சிட்ருக்கிற வரைக்கும் அந்த நிறுவனத்தில் நான் இருப்பேன் எங்கேயும் நான் வந்து போக மாட்டேன் நன்றி வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்த அனைவருக்கும் என்று மாலை வணக்கம் இரண்டு நிகழ்ச்சி ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு தான் சிவாசர் எனக்கு சொன்னார் ஆனால் இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி இங்கே வந்து நடைபெறும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உண்மையிலே வந்து ப ஒரு முப்பது வருஷத்தில் நான் பார்க்காத ஒரு நிகழ்ச்சியை சினிமா பத்திரிகையாளர்களுக்கு ஒரு பாராட்டுங்கிறது கூட வந்து ஒரு நிகழ்ச்சியான விஷயமாக தான் தோ தோணுச்சு அது வந்து சாதாரணமாக வந்து ஒரு சிங்கம் மாதிரி இருக்கிற தேவராஜ் கூட மேடையில் வந்து அது அவருக்கு ஒரு அந்த சந்தோஷத்தை ஏற்றுக்கும் போது அது அந்த ஒரு கண்கலங்கி ஒரு நிகழ்ச்சியான ஒரு தேவராஜா பார்க்கும்போது அந்த அங்கீகாரங்கிறது ரகக்கணேசுங்கிறது எவ்வளோ முக்கியங்கிறது வந்து நான் உணர்ந்தேன் உண்மையாக வந்து அந்த உணர்வை ஏற்படுத்திய பிளாக் ஷிப்புக்கு வந்து எங்களுக்கு நன்றி தேவராஜ் சார் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப தே தேவி மணி தேவராஜ் ஒன்று ரெண்டு பேர் யாரும் தெரியல இந்த ரெண்டு பேருமே வந்து எனக்கு முப்பது முப்பத்தி வருஷமாக ரொம்ப நெருக்கமான நண்பர்கள் அவர் சொன்ன மாதிரி அவரை வந்து ஒரு ஈரா ஒரு ஆர்டிஸ்டாக நடிக்க வச்சேன் அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது அதை வந்து முப்பது வருஷம் கழிச்சு நான் நினைவு இருக்கார் இந்த இந்த மண்டபமே நன்றியால் நிறைந்த மண்டபம் இந்த மண்டபம் இந்த மண்டபத்தில் இருக்க எல்லாருமே வந்து என்ன இந்த நிகழ்ச்சியில் நடத்த பஞ்சவராசலம் வந்து சார் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஆளுமையோடு இப்போ இல்லை இப்போ வந்து அவரோட மகன் வந்து ஒரு சூப்பர் ஸ்டாராகவோ இல்லை வந்து ஒரு பெரிய ப்ரொடியூசராகவோ இல்லை ஆளுமை படைச்சராகவோ இல்லை ஆனால் அவர் அழைச்சி இவ்வளோ பேர் மண்டபம் நிறைஞ்சிருக்கு எல்லா அமைப்புகளிலேருந்து ஆள் வந்திருக்காங்கன்னா அது அவருடைய செயலுக்கான நன்றியால் நிறைந்த மண்டபம் அது அந்த நன்றியால் தான் இவ்வளோ பேர் வந்து யாரோட இதுக்காக அந்த ஒரு ஃபெமிலியாரிட்டிக்காக வரல அது வந்து ஒரு நன்றி எனக்கு வந்து நான் அவரோட ஒரே ஒரு படம் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் அவரோட நிறைய நிறைந்த பழக்கம் எனக்கு இருக்குது அது வந்து இந்த சினிமாவில் அவர் படைத்த படைப்புகளை விட 
அவர் ஒரு மனிதராக வந்து நான் வந்து நெருங்கி பழகும்போது அவர் எதை பற்றியுமே கவலைப்பட மாட்டார் எவ்வளோ பெரிய விஷயமாக இருக்கட்டும் அவன் டைரக்ட் பண்ணிட்டோம் பண்ணுவார் இவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணட்டோம் தான் பண்ணணுங்கிறது இல்லாமல் அந்த வந்த உடனே அந்த தாய் வந்து ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு ஒன்று ஒன்று கொடுக்குற மாதிரி அவரை பண்ண சொல்லு இவரை பண்ண சொல்லு அப்படிங்கிற மாதிரி சினிமாவே வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக அப்படி டீல் பண்ண மனிதர்களை மிகவும் நேசித்தேன் அவரோட ஒரு படம் பண்ணணும்னு நினச்சேன் போனால் அவரோட பெரிய ப்ளஸ் மைனஸ் என்னென்னா எதுக்குமே நோ கிடையாது அவர்கிட்ட எது கேட்டாலும் எஸ் 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 அப்படி தான் ஆனால் அவரை நான் பண்ண முடியல ஒரே ஒரு பாடல் மட்டும் எனக்கு எழுதினார் ஆனால் நீ ரொம்ப நெருங்கிய பழக்கம் நீ தமிழ் சினிமாவில் வந்து மாஸ் படம் பண்ணிகிட்டு இருந்த ரஜினி சாருக்கு வந்து நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ஆறிலிருந்து அறுபது வரை எங்கேயே கேட்டுக்கிற இந்த ரெண்டு படங்கள் தான் வந்து ரஜினி சார் வந்து பெண்களிடத்தில் வந்து ரொம்ப கொண்டு போய் சேர்த்த படங்கள் வந்து அந்த ரெண்டு படங்கள் தான் அதை உருவாக்கின பிதாமகன் வந்து ரப்பஞ்சி சார் தான் அதுபோல் வந்து ஒரு மா ஒரு கிளாஸ் படமாக பண்ணிகிட்டு இருந்த கமல் சாருக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து சகல கலா வல்லவன் அப்புறம் அபூர்வ சகோதரர் இந்த ரெண்டுமே வந்து மாஸ் படம் இது வேறு ஒரு ஃபார்மேட்டில் கொண்டு போய் அதை மாஸாக கொண்டு போய் சேர்த்ததும் பஞ்சு சாருங்கிற ஒரு பிதாமகன் தான் அந்த காலகட்டத்தில் இளையராஜா சார் பேர் போட்டால் எப்படி வந்து ஒருத்தர் டைரக்டராக இல்லாமல் ஒருத்தர் தயாரிப்பாளர்களாக இல்லாமல் அது மாதிரி வந்து பஞ்சு சார் கதை எழுதுறாருனா எவ்வளோ பெரிய ஹீரோ வந்து எதுவுமே கேட்காமல் ஓகே அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில் வந்து பஞ்சு சார் இருந்தாங்க ஆனால் தமிழ் சினிமாவில் மட்டும் இல்லை இந்திய சினிமாவில் வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு குறைவான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த எழுத்தாளர்களுக்கு உண்டான அங்கீகாரம் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் வந்து அதனால தான் வந்து சிறந்த படைப்புகள் இங்கே வந்து வராமல் போகிறதுக்கு வந்து என்ன காரணம்னா வந்து அந்த எழுத்தாளர்களுக்குரிய அங்கீகாரம் கிடைக்காது சரி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எழுதுறதை விட ஒரு டைரக்ட் பண்ணால் அது நிறைய ஃபேம் வருது ஒரு நடித்தா அதை விட நிறைய ஃபேம் வருது அப்போ கஷ்டப்படாமல் இருக்கும் நிறைய பேர் இருக்கும்போது அதை தானே வந்து அந்த பாத்திரமாக மாறிடுறாங்க ஆனால் சிறந்த படைப்பாளர்கள் தான் இந்த சமுதாயத்தை உருவாக்குறாங்க படைப்பாளர்கள் தான் கிரியேட்டர்ஸ் தான் உருவாக்குறாங்க அது மாதிரி வந்து கிரியேட்டர்ஸ் தான் சினிமா உருவாக்குறாங்க இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக இருக்கிற விக்ரம் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒரு ஃபார்மேட்டு நான் அதை தான் வந்து ஹீரோலாம் வில்லன் ஆகிட்டு இந்த டைரக்டர் வந்து ஹீரோ ஆகிட்டார் அந்த படத்தில் அப்போது அந்த அந்த படைப்பாளி வந்து வேறு விதமாக சிந்திக்கும் போது தான் புதிய விதமாக சிந்திக்கும் போது தான் புதிய சிந்தனையும் புதிய சினிமாவை உருவாகுது அதில் வந்து சினிமாவை வந்து புதிய சினிமாவை யதார்த்தமான சினிமாவை மனிதர்களை வந்து மிக பிரம்மாண்டமான மனிதர்களை சாதாரணமாக உருவாக்கிட்டு போனவர் வந்து மூத்தவர் வந்து பஞ்சவர் ஆனந்த் சார் அவருக்கு வந்து நடக்கிற விழாவில் வந்து அதை அவரோட மகன் மூலமாக பஞ்சு சுப்பு வந்து அவருக்கு எல்லோருக்கும் நெருங்கிய ஒரு நண்பர் அந்த நட்பில் வந்து எல்லாருமே வந்திருக்காங்க நிச்சயமாக வந்து அவருக்கு எடுக்கிற விழா வந்து எழுத்தாளர்களுக்கு கிடைக்கின்ற ஒரு அங்கீகாரமா எப்படி பத்திரிகையாளருக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்குற விழாவா இருக்கோ அது மாதிரி பஞ்சு சாருக்கு நடைபெறுகின்ற விழா அவரால் பயன்பெற்றவர் இந்த மண்டபம் வந்து ஒரு சின்ன மண்டபம் இந்த மண்டபத்தில் வந்து அவரால் வந்து அடையாளப்படுத்தப்பட்ட அவரோட பழகிய கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க ஆனா அவரால் வாழ்க்கை அடைந்த பல பேரும் அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கும் போது அது எழுத்தாற்றலுக்கு எழுத்தாளர்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரமா அந்த விழா அமைய வேண்டும் அந்த விழாவில் அவரால் பயன்பெற்ற சின்னதாவோ பெரியதாவோ ஏதோ ஒரு வகையில் பயனடைந்த அனைத்து உறுப்பினர்களும் இல்லை அனைத்து நண்பர்களும் அந்த விழாவை கலந்து கொண்டு மிக பிரம்மாண்டமான விழாவை அதை ஆக்க வேண்டும் என்று கூறி இந்த வாய்ப்பளித்த இந்த அனைவருக்கும் என் நிறைய கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஏன்னா கொஞ்சமாக பேசுங்க கொஞ்சமாக பேசுங்க சொல்லிட்டு என்னை வந்து நிற்க வச்சா நான் என்ன பண்ணுறது இல்லை வாய்ப்பு தனியாக ஸ்டேட்டு ஸ்டோலன் எந்த டேட்டுன்னு சொல்லுங்க ஒன்று ஒரு கரெக்டாக நீங்கள் அந்த டேட்டை முன்னாள் சொன்னால் அந்த அந்த வாக்குறுதி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பேசப்படும் ஆகவே இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டதில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அண்ணன் பஞ்சூர் நாசல்லம் அவர்கள் இல்லை என்றால் எங்கள் பரம்பரை இல்லை இளையராஜா அவர்கள் நான் எனது பிள்ளைகள் இளையராஜாவின் பிள்ளைகள் எல்லாம் சினிமா இருக்கிறாருனா அவர் போட்ட அந்த பிள்ளையார் சொல்லி தொடர்ந்து தான் நாங்கள்லாம் வந்துட்டுருக்கிறோங்கிறது சத்தியமான வார்த்தை நேற்று என்னுடைய புதல்வர் வெங்கட் பிரபு அவர்கள் இயக்கக்கூடிய ஒரு தெலுங்கு படத்திற்கு தெலுங்கு படம் தான் அடுத்து டைரக்ட் பண்ணுறார் அதுக்கு இளையராஜா அவர்கள் இசையமைத்து நேற்று பாடல்கள் கம்போஸ் பண்ணாங்க ஒரே சந்தோஷம் நான் போனால் அது இது நல்லாலே ஆகும்னு நான் தலை காட்டல அதனால் பசங்க அவங்க இஷ்டத்துக்கு போய் கைட் கட்டுறோம் சொல்லிட்டு ரொம்ப அபூர்வமாக நடந்தது இது அத்தனை சந்தோஷத்துக்கு காரணம் அண்ணன் பஞ்சாண்ண அவங்க தான் ஒரு காலத்தை மட்டும் தட்டி அது அது நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் ஏன்னா பாடு ஒன்று பாட்டெல்லாம் பா ஆர் செல்வராஜ் அண்ணன் அவர்களே எங்கள் 
அவர் நாடகத்தில் நடிப்பார் ஹீரோவாக அவ மாசிலா நில வேணும் காதலை மகிழ்வோடு மாநிலம் கொண்டாடுது ஹீரோயின் இப்படி இருப்பாங்க அவங்க முதுகுல இவர் முதுகு வச்சு அப்படி பெண்கள் பார்த்துருவாங்க ரெண்டு தென்னை ஓலை இந்த பக்கம் வச்சுட்டு அது நடித்த நடிப்புக்கு அந்த பாடல் போட்டு கொண்டது போது நாங்கள்லாம் சரி சரி எதுக்கையா நம்ம சினிமா பாட்டெல்லாம் போடணும் நம்மளே புதுசாக பாட்டு உருவாகலாம்னு நாடகத்துக்கு முதன் முதலாக நாடகத்துக்கு என்று பாட்டு எழுதியது நாங்களாகத்தான் இருக்கோம் நிச்சயமாக மற்றவர்கள் சினிமா பாட்டு தான் போட்டிருந்தாங்க அப்போ நான் தான் எழுதுகிறேன் பாட்டெல்லாம் இன்னும் இரவு முடிந்து விடும் இளமை எழுந்து விடும் எதுக்கு நான் சார் சொன்னால் அந்த சின்ன வயசுலேயே பாடல் எழுதக்கூடிய ஆர்வத்தை தூண்டியதும் இளையராஜா அவர்கள் சொந்தமாக இசையமைப்பதற்கு ஒரு தூண்டுகோல் ஆகிறதும் அண்ணன் அவர்களை கண்டிப்பாக சொல்லணும் அவர் நாடுகள்னா நாங்கள் வந்து ஒரு நாடுகளுக்கு வாசிக்க முடியாது ஒரு இசையமைப்பாளர்கள்னு ஸ்லேட் போடுவீங்களே ராஜா இசை ராஜா பாடல் அமர் சிங் போடும்போது அந்த ஏற்படும் சந்தோஷம் ஸ்லேடில் பார்க்கும்போது இருந்த சந்தோஷம் அப்படி அண்ணன் அதே மாதிரி திரைப்படங்களில் பல படங்கள் எங்கள் அண்ணன் பாஸ்கர் அவர்களோடு சேர்ந்து டிக்கெட் எடுக்காமல் பா போய் பார்த்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட அனுபவங்கள்லாம் உண்டு இப்போ பாஸ்கர் தான் கூட்டு போயிட்டார் செக்கிங் இன்ஸ்பெக்டர் வந்துட்டார் வந்துட்டாங்க வந்துட்டோன்னு இவங்க தந்திரமாக தப்பி எப்படி வெளியே வந்தார்கள்ங்கிறது பெரிய விஷயம் ஏன்னா சினிமாவில் அவ்வளோதான் அடிக்டு ரொம்ப இப்போ அவருக்கு இன்னும் இன்னும் சொன்னால் சிவாஜி அவர்கள் பேசிய படங்களையும் வசனங்களையும் சொல்ல சொன்னால் இன்னும் அற்புதமாக சொல்லுவார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அது தனிப்பட்ட விஷயமாக இருந்தாலும் பஞ்சண்ணன் என்பவர் காலங்காத்தால் நாங்கள் வீட்டில் கூட டிஃபன் சாப்பிட மாட்டோம் நேராக அவர் வீட்டுக்கு போகிறோம்னா அண்ணி வந்து செஞ்சு போடுற அந்த சாஃப்டான இட்லி இந்த கத்திரிக்காய் கொத்து அதெல்லாம் அதுக்காகவே போவோம் மேக்ஸிமம் ஏன்னா நான் எல்லாரும் அதே மாதிரி ரஜினி சார் போனவங்க சாப்பிட்டு கேட்டது உண்டு கமலஹாசன் சாப்பிட்டது உண்டு அண்ணனும் பாரதிராஜ் அண்ணனும் அந்த மாதிரி உணவு போடுதல்ல செட்டி நாட்டுக்கு ஈடு இணை இல்லைம்பாங்க அந்த மாதிரி வயிற்றை நிறுத்தவர்கள் எங்கள் வாழ்க்கையை நிறுத்தவர்கள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் இருக்கும்போது கொண்டாட முடியலையே இருக்கும்போது கொண்டாட முடியலையே அப்படின்னு சொல்லி பல பேர் பல வார்த்தைகள் சொன்னதை நான் கேள்விப்பட்டோம் இங்கே இருக்கிறவர்கள் இப்போ அண்ணன் அவர்களுக்கு ஆகஸ்டில் வந்து நம்ம நிகழ்ச்சி நடத்த போகிறோம் பாரதிராஜ் அண்ணன்கள் இருக்கும்போதே ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய விழாவை இந்த பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து நடத்தணும் அப்படிங்கிறது முன்னேற்பாடாக இந்த இடத்துல சொல்லுவதற்கு இதை விட சொல்கிறதுக்கு வேறு இடம் கிடையாது ஏன்னா இருக்கும்போதே பண்ணணும் இருக்கும்போதே பண்ணணும்ன்ட்டு அப்புறம் போ செல்வில் அர்த்தம் இல்லை ஆகவே அண்ணனை போன்றவர்கள் இன்னும் அதை விட திறமையாக அவர் 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 மனதில் இன்னும் யார் இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி மூத்தவர் நிஜமாக மூத்தவர் இளையராஜாவுக்கும் மூத்தவர் எல்லாம் திரை உலகத்துக்கே மூத்த கருத்துக்களை சொல்லக்கூடிய அருமையான அண்ணன் அவர்கள் அவர்களுக்கு அடுத்த விழா நடக்க வேண்டும் அது பஞ்சர் நாசலம் மேலிருந்து ஆசீர்வாதம் செய்வார் என்பது நிச்சயமான ஒன்று இந்த விழாவை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கள் குடும்பத்தில் நடக்கிற விழாவுகளில் நானே பேசுகிற மாதிரி இருக்குது அண்ணன் பஞ்சர் நாசலம் வேறு இல்லை நாங்கள்லாம் வேறு அல்ல ஒரே மாதிரி வளர்ந்தவர்கள் எங்களுடைய எண்ணத்தை ஒரு படத்துக்கு கம்போஸ் பண்ணால் எல்லா டிவி வளர்த்து இருக்கட்டும்ப்பா நான் யோசிச்சு சொல்கிறேன் பா சொல்லி எல்லா பாட்டும் வாங்கி சொல்ல இன்னும் வெளிவராத அண்ணன் இளையராஜாவின் பாடல்கள் நிறைய உண்டு சுபோ அதெல்லாம் எடுத்து கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு நிறைய உண்டு நிறைய செலக்ட் பண்ணி வைத்தது பாடல்கள் உண்டு அந்த மாதிரி எங்களை வளர்த்து விட்டு எங்களை இன்றைக்கு இவ்வளோ உயரத்தில் கொண்டு போய் உட்கார வைத்தது பஞ்சண்ணன் தொட்டு தூக்கிய இளையராஜாவின் கரங்கள் தான் அவருக்கு நதிகளையும் வணக்கங்களையும் எங்கள் பரம்பரைகளையும் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்ளும் அதே போல் கங்கை அமரன் என்ற ஒரு ஆலை வந்து திரைப்பட உலகத்துக்கு இன்னும் இப்போ பஞ்ச இளையராஜா அண்ணனை வந்து தூக்கி விட்டது பஞ்ச அண்ணனாக இருந்தாலும் கங்கை அமரன் ஒரு ஆளை வந்து பெரிய ஒரு மகத்தான ஒரு ஆளை சத்தம் போட்டால் கைதட்டதுங்கிற பார்த்தேன் அப்படி ஒரு ஆளை நீங்கள் வந்து இங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஒரு ஒரு மா இங்கே உட்காந்துருக்கார் பாரதிராஜா அண்ணன் அவர்கள் அவருக்கு ரொம்ப நன்றி நான் அறிமுகம் கங்கை அமரன் ஒரு ஒரு படத்தில் பதினாறு வயதிலிருந்து அதில் வந்து நிறைய திரைப்படங்களுக்கு பாடலுக்குரிய வாய்ப்பையும் தந்திருக்கிறது ஆகவே இந்த முன்னாலேயே விழா எடுக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறீங்களே அதில் இந்த லிஸ்ட்டில் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கங்க சேர்த்துக்கங்க அவங்க கேட்கணும் முன்னாலேயே பாராட்டு விழா நடத்தணுங்க விளையாட்டுக்கு பேசுகிறோம் நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமைகள் நிறைய இருக்கிறது ஆகவே பெரியவர்களை பாராட்டி பாராட்டி மகிழ்வோம் பஞ்சண்ணன் அவர்கள் விழாவை மிக மிக சிறப்பாக செய்வதற்கு எங்களால் எங்கள் என்னால் எவ்வளோ முடியுமோ நான் அப்புறந்தே நான் சுபூட்டு சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் நிறைய பேர்கள் எழுதி வச்சுக்கங்கன்னு நோட் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் யார் என்ன அண்ணன் தெரியும் ஆர் செல்வராஜ் கண்டிப்பாக வரணும் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு அந்த மாதிரி அந்த இளையராஜாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண செல்வராஜ் அவங்க தான் பஞ்சம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அவர்களெல்லாம் நடக்க வேண்டும் என்று மிகச்சிறந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்
இந்த விஷயத்த அட்வான்ஸாக நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் அந்த அட்வான்ஸாக நீங்கள் ஏதாவது சார் அந்த அட்வான்ஸாக எனக்கு அது புரிஞ்சிருச்சுங்க சார் அப்போவே பண்ணிடுவோம் சார் அட்வான்ஸாகவே தேங்க்யூ சார் அண்ட் நிகழ்ச்சியில் ரொம்ப அட்வான்ஸாகவே ஒருத்தருக்கு ஏவி போட்டோம் அவரால் வர முடியல பட் இப்போ அவர் நம்ம கூட அந்த நிகழ்ச்சியில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கார் மூத்த பத்திரிகையாளர் முப்பத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கும் மேலே தன்னுடைய தொடர் எழுத்தின் மூலமாக நமக்கு சினிமாவை கொண்டு வந்து சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடியவர் தன்னால் தன்னுடைய நிறுவனத்துக்கு இன்னைக்கும் பிராண்டிங் அம்பாசிடராக இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர்னு சொல்லலாம் தான் ஆரம்பித்த இடத்துலேருந்து திரு தேவிமணி சார் அவர்கள் இப்போ இங்கே அரங்கத்துக்குள்ளே வந்திருக்காங்க ஸோ அவருக்கு கௌரவம் செலுத்துவதற்கான தருணம் இது ப்ளீஸ் சார் ஸோ நல்லா நல்லா பாரபட்சம் இல்லாமல் பிளாக் சீப் பசங்களே நல்லா கை தட்டலாம் நீங்களே ஒரு ஐம்பது பேர் இருக்கீங்க எஸ் ப்ளீஸ் நிகழ்ச்சியின் தலைமை தாங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கும் அண்ணன் பாரதிராஜா உள்ளிட்ட எல்லோருக்கும் வணக்கம் லேட்டாக வந்துட்டேன் மன்னிச்சிருங்க ஆக்சுவலி எங்கள் அசோசியன்லேருந்து ஒருத்தர் போகணுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அவர் வர முடியாத காரணம் நான் சப்ஸ்டியூட்டு ஸோ அதனால் நான் சப்ஸ்டியூட்டாக தான் சிவான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அது கொஞ்சம் அறிவாளத்தில் ஒரு வேலை இருந்தனால நான் அண்ணா நான் வந்துடுவான் நான் ஏழு ஐம்பத்தஞ்சுக்கு ஃபோன் பண்ணி நான் வந்துடுவான் ஐயோ நீங்கள் உடனே வாங்கினார் இந்த தருணம் ரொம்ப நல்ல ஒரு தருணம் அது யாருக்கு விழானா பஞ்சு அருணாசலம் கேள்விப்பட்டிருங்க எங்கள் அப்பா காலத்தில் ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்திருக்காரு எங்கள் அப்பா ஃபாதர் கலைமோன் எஸ் எஸ் சிவசூரியன் அவர் ரொம்ப நெருக்கமாக பஞ்சு அருணாசலம் பஞ்சு மாதிரி இருப்பாரோ அப்படி அமைதியாக ரொம்ப அவர் ஒரு பத்திரிகையாளராக வாழ்க்கையை தொடர்ந்துருக்காருன்னு சொன்னாங்க கண்ணதாசன் ஐயாவோட பத்திரிகை ஏதோ ஒரு இன்றைக்கி நான் இப்போ வரப்போட டிகே சிலங்கோட்டானும் ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் தத்துவமே சீனிவாசன் சன்னு அப்போ சொல்லிகிட்டு இருந்தார் கவிஞர் கண்ணதாசன் கதை அந்த எழுத 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 அப்படியே இப்போ சொல்ல சொல்ல சாரி சொல்ல சொல்ல அப்படியே இவங்க எழுதிக்கிட்டே இருப்பாங்களாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய திறமசாலி அவர் ஆற்றிய படங்களாக எல்லாமே வெற்றி படங்கள் தான் சினிமா மெக்கானிக்னு சொல்லுவாங்க கதை மக்கர் அப்படின்னு ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஆஃப் படத்தில் படம் நின்று போச்சு அப்படின்னா சார்கிட்ட போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் பஞ்சு சார்கிட்ட போனீங்கன்னா உடனே அதை மாற்றி ரொம்ப அழகாக அந்த படத்தை முடிச்சுட்டு வரான் அப்படி ஒரு படம் அபூர்வ சகோதரர்களோட அப்படி வந்த படம் தானே சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக நெகட்டிவ் இப்படி இல்லாத மனிதர் அவர் ஆக்சுவலாக ஆனால் இப்போ இப்போ எம்ஜிஆருடைய ஐயா மாண்புக்கு புரட்சி தலைவருடைய பொன்னெடுத்தில் பூத்தது புது வானியல் என்ற பாட்டெலாம் அவர் எழுதுனது தான் பொண்ணு கேள்விப்பட்டேன் அதே மாதிரி இன்றைக்கும் அவர் எழுதின பாட்டு ஒன்று எல்லா திருமணங்கள்லேயும் இருக்கும் மணமகளே மணமகளே வா வா அந்த பாட்டும் ஐயா எழுதுறது தான் நினைக்கிறேன் ஆனால் ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தோல்வி அடைஞ்சு தான் முன்னேறி வந்திருக்காரு ஆனால் அது எப்படி எனக்கு அந்த மனசில் அது தோணுதுன்னு சொன்னால் ஐயா கலைஞர் அடிக்கடி சொல்லுவார் போராளிக்கு மரணங்களே இருப்பார் ஸோ பன்னெண்டு வருஷம் பன்னெண்டு வருஷங்கிறது எல்லாத்துலேயும் நிறைய இடத்துல பன்னெண்டு வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் வருது ஸோ 
எழுபது முதல் தொண்ணூறு வரைக்கும் நீங்க படம் பார்த்தீங்கன்னா ஹால் இட்ஸ் படம் பார்த்தீங்கன்னா ஐயா பஞ்சு வரா சொல்ல கதை வசனமா இருக்கும் பாட்டா இருக்கும் எதாவது கொண்டு இருக்கும் ஏவிஎம் சுவாங்கர் பில்லர் அன்னைக்கு அண்ணன் தேவி மணி என்ன சொன்ன மாதிரி சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் சரி கமலும் சரி ஒரு பெரிய இடத்துக்கு வெளியே வர்றதுக்கு காரணமாக இருந்த ஒரு பெரிய மனிதர் அதுவும் இசை ஞான இளையராஜாவே அவர் தான் கொண்டு வந்தார்ன்னு இன்றைக்கு காலையில் நான் வர போகிறதுக்கு முன்னாடி படிச்சுட்டு இருந்தேன் இசை ராஜா இளையராணியும் அவர் தான் கொண்டு வந்தார்னு சொன்னாங்க தமிழ் சினிமாவில் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபார்முலானாவே அண்ணன் இவர் தான் நம்ம ஐயா பஞ்சு அருணாச்சலத்தில் தான் சேரும் அவருடைய பாடல்கள் கண்மணியே காதல் என்பது காதல் காதல் தீபம் ஒன்று மச்சானை பார்த்தீங்களா போன்ற பாடல்கள்லாம் ரொம்ப சிறந்த ஒரு இது நடிகர் சங்க சார்பாக நான் வந்திருந்தாலும் நடிகர் சங்கம் அந்த எண்பதாவது விழாவுக்கு இந்த குழுவின் தலை தலைமை என்ன ஆடை இருக்கிறதோ அதனை சிறப்பாக செய்து கொடுப்போம் என்று நடிகர் சங்க சார்பாக விட்டு கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஏன் இனிய தமிழ் மக்களே ஊடக நண்பர்களே கலையுலகின் என் சகோதரர்களே இயக்குநர் பெருமக்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் பஞ்சு அது தெரிஞ்சு பேர் வச்சாங்கன்னு அவர் மென்மையான ஒரு மனிதன் பஞ்சு மூன்று எழுத்து இந்த பஞ்சு அருணாசனம் என்று சொன்னோடனே இங்கே வந்து உட்கார்ந்த மாதிரி கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஏன்னா நானா இருக்கட்டும் இளையராஜா வரட்டும் கங்கமாகும் அவர் வீட்டு உப்பத்துன்னு வளர்ந்து வையான் நைட்டு பத்து மணி பன்னெண்டு மணி டிஸ்கஷன் முடிஞ்சு போனால் கூட ஆச்சு சுட சுட இட்லி போட்டு எங்களை காப்பாற்றுவார் என்ன அளவுக்கு நான் சொல்லுவேன் யார் காலையிலாவது ஒரு தாய்மொழி உணர்வுடன் வணங்க வேண்டும் என்றால் நான் சிரமண சார் மிஸ் சார் சொல்லுவேன் எப்பவுமே லக்ஷ்மி அம்மா அதுக்கப்புறம் பஞ்சாசல ஆச்சு தான் காலில் விழுந்து வழங்க வேண்டிய ஒரு மகாதேவி இன்னைக்கு நினைச்சு கஷ்டமாக இருக்கு பஞ்சு என்னுடைய படங்கள் எத்தனை படங்கள் எடுத்திருந்தாலும் அந்த ஃபைனல் காப்பிக்கு முன்னாடி ரீது காடிக்கு முன்னாடி அவருக்கு போட்டு காட்டி அதில் திருத்தங்கள் வாங்கித்தான் பாரதி ராஜா செய்யிச்சு என்ன படமாக இருக்கட்டும் எல்லா படங்களும் முதல்ல பஞ்சுக்கு தான் போடுவேன் டபுள் பாஸ்டிக் அப்போ எல்லாம் இப்போ எல்லாம் டிஜிட்டல் பார்த்துட்டு அப்படி சுட்டே இருப்பார் என்னென்ன சொல்லுங்கன்னு என்ன நெத்தி அடி அடிப்பார் தப்புன்னா அடிப்பார் டே இந்த படம் வந்து தடிக்கு விழுந்தா கூட ஜெயிக்காதுடா இங்கே வா ஒரு திருத்தம் சொல்லுவா அந்த திருத்தம் அந்த படத்தை வச்சு வர வைக்கும் எல்லா படங்களுமே என்னுடைய படங்கள் எல்லா படங்களுமே பஞ்சுவாரநாசனம் கண்ணுக்கு தப்பியதில்லை மிகப்பெரிய ஆள் பஞ்சு சுப்பு நான் சின்ன பையன் இவனை கூப்பிட்டு ஷூட்டிங் எல்லாம் போயிருக்கு கடலூர் கேள்விக்கு திரையுலகில் ஜம்பமான்கள் திரையுலகினுடைய இது நிறைய உண்டு பஞ்சு அருணாச்சலத்தினுடைய பங்கு எழுதி முடியாது அது ஒரு கதை வசனத்தாவாக தயாரிப்பாளராக எல்லா விஷயங்களிலும் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு மனிதன் பஞ்சு அவருக்கு விழா எடுப்பது என்பது தமிழ் திரையுலகத்துடைய கடமை பிளாக்ஷிப் நீங்கள் மூத்த பத்திரிகையாளர்களை இங்கே வரவேற்று அவங்களுக்கு பாராட்டு தெரிவிப்பது நன்றி எங்கள் காலங்களில் மொத்தம் ஆறு பத்திரிகையாளர் தான் இருக்கும் தினத்தந்தி பாண்டிய அப்புறம் என்ன ஒரு அஞ்சு ஆறு பேர் தான் ஊடகம் இன்று நீங்கள் இவர்களெல்லாம் மேடையில் அழைத்து பாராட்டுவது எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கு ரெண்டு மூணு கேமரா தான் அவருக்கு கிளிக் கிளிக்கணும் பத்திரிகை கூட்டுதல் மொத்தம் ஏழு பத்திரிகையாளர் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச நான் பதினாலு வெள்ளி படம் எடுத்து படம் போட்டு காட்டினா ஒரு ஆறு பத்திரிகையாளர் ஒரு ரெண்டு கேமரா பிளாக் பிளாக் எங்களுக்கெல்லாம் இப்படியெல்லாம் ஓடுங்க எங்களுக்கு கிடையாது இப்பொழுது தும்முனாலே உலகம் பூரா உலகத்தினுடைய எல்லா இதுக்கும் போயிடுது பஞ்சாரி நான் சொல்லாமல் அவர்கள் எனக்கு பயப்படுவதில்லை துணிச்சலாக முடியும் இல்லை என்றால் இளையராஜா என்ற இசைஞானி பிறந்திருக்கவே முடியாது 
இளையராஜா அவை அறிமுகப்படுத்தலாம் என்று பாட்டு கேட்குறாரு எங்கள் பாப் குருவோட உட்காந்தான் ட்யூனெல்லாம் கேட்டார் கேட்டு என்ன சொல்ல போகிறாரு நான்லாம் வெளியே நிற்கிறேன் யார் பஞ்சன் என்ன சொல்கிறாருன்னு பஞ்சு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் ஓகேன்ட்டார் அதில் ஒரு சின்ன இடைஞ்சல் வந்து பாட்டு வேணா போட சொல்லுங்க இந்த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் எல்லாம் போடுவோம் என்னு ஒருத்தர் சொல்லிட்டார் பிடிவாதமாக இருந்தார் பஞ்சு அவன் செய்வான் இன்றைக்கும் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் சூப்பர் அந்த கிளியில் ரொம்ப அற்ப பாட்டிலும் சரி அந்த தமிழ்நாடே கலங்கிடுச்சு புள்ளி போட்ட ரவிக்கக்காரி சாங் போட்ட இப்படி ஒரு சாங் எப்படிதான் திரை உலகத்துக்கு வருதுன்னு கிராமிய பாடல்களை பின்னி எடுத்தான் இளையராஜா அதற்கு மூல காரணம் பஞ்சு நல்ல ரசனையுள்ள மனிதன் பஞ்சு இன்றைக்கி இங்கே உட்கார்ந்துருக்கவங்களை எத்தனை பேர் எனக்கு தெரியல அவர் வீட்டு உப்பத்துன்னு வளர்ந்தவங்க பாதி பேர் சினிமாவும் ஆச்சி கையால் இட்லி சாப்பிடாதவன் கிடையாது ஒரு மணி ஆனாலும் சரி அது சுப்பு கொடுத்து வச்சவனா நல்லா பேத்தாடா அவனுக்கு இன்னைக்கு பஞ்சு பேசும்போது கூட பஞ்சு பேசுவார் தயக்கம் காட்ட மாட்டான் கதையில் எங்கே கொஞ்சம் பிசகு இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடும் சொல்ல இங்கே வேலை போகிறது அது சரி அது வேறு என்னன்னே சொல்கிறீங்க நான் சொல்கிற வைக்கையில் இது தூக்கி இப்படி போடு இது தூக்கி அப்படி போடணும் இஸ் அ வெரி கிரேட் ரைட்டர் ஆனால் தான் பெரிய ரைட்டர்னு நாட்டில் சொல்லிக்கிட்டதே கிடையாது அப்போ ஏற்பட்ட ஒரு பெருமகனுக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு பெரிய விழா எடுத்து தமிழ் திரையுலகம் முழுவதுமாக ஒன்று சேர்ந்து அந்த மனிதனுக்கு ஒரு வரலாற்றை இங்கே பதிவு செய்ய வேண்டும் நன்றி வணக்கம் இன்ப நாள் இது இனிய நாள் இது சற்றப்ப ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக திரையுலகில் சாதனை படைத்தவர் சரித்திரம் படைத்தவர் சகாப்தம் படைத்தவர் பஞ்சன்னன் அவர்கள் அவருடைய காலம் எல்லாம் திரையுலகிற்கு பொற்காலம் எண்ணிலடங்கா எழுத்துக்களை படைத்தவர் கதைகளை படித்தவர் பாடல்களை புனைத்தவர் அப்படிப்பட்டவருக்கு ஒரு மாபெரும் விழா எடுப்பதற்கு இந்த திரையுலகமே ஒன்று சேர்ந்து ஓஹோ 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 என்ற அளவுக்கு ஆஹா 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 என்று பாராட்டும் வண்ணம் மிக சிறப்பினை செய்ய வேண்டும் அந்த சிறப்புக்கு என்னுடைய பங்களிப்பு அதிகமாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் விழைகிறேன் சுப்புவுக்கு ஒன்று சொல்லிக்கொள்வேன் உன் அப்பாவுக்கு நிகராக இருக்கக்கூடிய ஒரு கற்பனை திறம் படைத்தவன் நீ நீயும் வா புலியே வா வென்று வா வென்று வா வென்று வா என்று சொல்லி இந்த விழா மிக சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு ஒட்டுமொத்த திரையிலும் ஒன்று சேர்ந்து உயர்வாக ஓங்கி குரல் இருக்கும் வண்ணம் அங்கீங்கனாதபடி எங்கும் பிரகாசமாக அந்த விழா நடைபெறும் என்னுடைய பங்களிப்பு இருக்கும் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவித்து அமைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்